Alan Ochanda kwa hiyo taarifa na vile vile tunasema pole kwa familia. Tukisonga mbele ni kuwa wakulima kutoka eneo la North Rift wana kikao na mwenyekiti wa halmashauri ya SFR ambaye ni Noah Wekesa kujadili bei na maswala ibuka yanawakabili wakulima. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu kutoka maeneo hayo Elvis Kosgei na tufahamishe mengi zaidi. Elvis karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Pengine masaibu ambayo tumekuwa tukishuhudia ya wakulima katika eneo hilo huenda yakatatuliwa ama bado tatizo ni lile lile. Naam, uh, liko la sisobua kusema la haki ndilo jambo ambalo linatafutiwa mwafaka hasa katika kaunti hii ya Uasinngishu. Na kama unavyoona hawa ni wawakilishi wa kulima, wengine wao ni wakulima hii leo wamekuwa na kikao rasmi na mwenyekiti wa SFR ambaye ni daktari Noah Wekesa ili kutafuta dawa mjarabu ambayo itasaidia pakubwa katika kuzipunguza hasa changamoto ambazo zinawakabili wakulima ali kadhalika tunao wakilishi ambao wameandamana nao akiwemo mbunge wa zambani ambaye ni uh, bwana Lucas Chepkitony pamoja na jamaa ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wakulima wanapaza sauti zao bwana Kipkorira Rap Menjo ndicho kika ambacho kimanzia mida ya subuhi na watakuwa tu wanakusanya maoni kutoka kwa wakulima tusikie ni mambo yapi au kukibainika kwamba muda si mrefu wa kulima watakuwa tayari wengine washaanza kuvuna hasa katika maeneo ya South Rift na huko North Rift tunaambia kwamba mchakato mzima tayari unaanzishwa labda kwa bahati nzuri nitaanza na daktari Noah Wekesa labda atuambie tu nia na madhumuni ya yeye kwa hapa siku ya leo na ni yapi ambayo amekuja katika kaunti ya Singisho Uh, asante uh, sana uh, uh, mimi nashukuru wakulima wa eneo hizi wamekuja uh, wame kwa hii mkutano kwa sababu ya kuzungumza mambo ya uh, bei ya mwaka huu sisi kama board ya SFR tuliona ya kwamba tutembelee wakulima eneo hizi za muhimu ambazo zina e, lisha wa Kenya na Mahindi tusikie maoni yao juu ya e, bei ya mwaka huu hii ni kama public participation kwa sababu mara siku zilizopita sisi kama board tunakaa kwa boardroom zetu na Robi tunatoa bei na wakulima hawaja eh, ulizwa wanataka nini eh, kwa upande ya mahindi kuna mkulima kuna mila na kuna yule ambaye ananunua eh, unga sisi kama SFR tunataka kuhakikisha ya kwamba ile bei ambayo tutatoa mkulima amehusika na hata mila amehusika na yule ambaye ananunua unga amehusika kwa hivyo tuliona ya kwamba ni vizuri tutoke kwa maofisi tutembelee wakulima tutembelee mila tutembelee consumers ili tukitoa price iwe ile price ambayo itatoshelesha hawa jamaa watatu kwa hivyo tuko hapa tusikie maoni ya wakulima wa area hii tutaenda Kitale tutaenda Bungoma tumekuwa na Kuru tumekuwa huko where were you Narok uh, Narok na tumeona ya kwamba uh, maoni ambayo inakuja itatuwezesha sisi kuchagua uh, price gani ambayo tutatumia mwaka huu na tu, wewe mwenyewe umesema maindi yote sasa iko tayari na tuko tayari eh, kutoa eh, price mwaka huu. Naam, shikilia hapo tu muda si mrefu nitarejea. Wacha nikusanye maoni mbili tu kutoka kwa wakulima hapa ambao tayari wamejikusanya. Labda nianze na labda utuambie jina lako ni nani na umesikia tayari mwenyekiti wa bodi ya SFR amesema kwamba wamekuja hapa kukusanya maoni yenu. Wewe ungependa atakaporejea kule Nairobi na wazunguza na wadau wanahusika pamoja na wizara ya kilimo. Ni nini hasa? anapaswa kuipatia kipaumbele. Napenda kushukuru sana bwana Kend. Mimi nikiwa mkulima ya wasingishu, ningalipenda bwana chama anataka porudi 
Nairobi atuweke pei ile sisi wakulima tutapitisha hapa leo tukisema pei ya mwaka hii tunaona ikue 3500 eh, mila 36 alafu yule mila anunue mahindi pia na hiyo pei 36 pas sisi hatutakuwa na mambo mengi alafu maneno ya importation sisi kama wakulima tumesema itoshe maneno ya kuimport mayai maneno ya kuimport samaki maneno ya kuimport eh, masiwa sisi tumekata. tunataka tutumie chakula yetu sisi tukiwa wakenya okay. kuna mzee hapa ambaye vile vile amekaa kwenye kaunti hii ya Wasengishu mzee anakuita nani David Meto David Meto wewe una yapi ya kusema siku leo eh, maoni yangu mimi naona mambo ya leo mnashukuru leo wanaokesa na kuja kwa hapa kwetu kwa kusikia maoni yetu mnaona sina lia saa wote mambo ya mahindi mambo ya mahindi mambo ya ngano mambo ya ma- masiwa sasa sinaona hata masiwa sasa iko chini shilingi shirini kwa lita moja na maji na usa shilingi 40 mbona hii masiwa haiko kwa juu na siku ile ilikuwa kibaki na mwambia sisi bei ya hizo rudi chini ya ya masiwa taenda chu tatoka kwa foti kwa lita moja na kwenda chu lakini sasa sinaona na taramuka Ah, nitaipa jinsia vile vile ni sikuwe nimewakandamiza kina mama. Naona kuna mama hapa ambaye ni bimaraba. Haweze kutuambia vile vile ni yapi ambayo angependa mwenyekiti wa bodi ya SFR aweze kuangazia. Asante sana jambo la kwanza na shukuru chairman wa SFR mheshimiwa Noa Wekesa kwa kututembelea ili tuongee kama wakulima. Jambo la pili tunashukuru sababu ya kuhusishwa katika kila hali na ombi letu ni kwamba mahindi tupewe bei ya shilingi elfu tatu mia sita na kama wakulima tutafurahi doa tutatosheka lakini tutafurahi kwa sasa so mwaka ujao bila ametuambia mambo ya eh, contractual farming tutafurahi sana tukishughulika pamoja tukisafiri pamoja kwa hiyo safari na tunajua kwa wakulima wa Kenya maisha yao yatakuwa tofauti na nchi yetu itakuwa salama kabisa Mm-hmm. Mwisho kabisa wacha ni malizie na huyu bwana kabla tujachukua pumziko fupi. Kwa majina naitwa Joseph San. Mkulima hapa wa Singishu. Napendekeza bwana Noah wekesa atubei atubei bei ya 1300 kwa season hii kwa sababu tulipata changamoto mingi sana. Mwanzo wakati tulianza kulima tulikosa mvua na wakulima wengi walirudia mahindi yao kupanda mara ya pili. Kwa hili ukienda kuangalia kwa mashamba mahindi sasa hii si mbaya. Lakini tulipata changamoto wakati tulikuwa tunaanza. Tuko na full arm wa msiki wa hapo. Tuko na production cost ambayo iko juu sana. Ukiwa mkulima production cost hapa wa Sengishu inaenda mpaka 63,000 ukifanya kasi yote sababu tumefikia hapo kuambia SFR na Jabauri ya Kenya kwa jumla watu pii bei ya 3600 mwaka hii naam uh, nikola swambua najua kwamba tutachukua pumziko fupi alafu turejee kwa daktari Noah Wekesa lakini ndicho kikao ambacho kinaendelea hapa siku ya leo na umesikia baadhi ya wakulima wametaka ile bei ya shilingi 3600 lakini tutachukua mapumziko mafupi alafu tutarejea muda si mrefu Asante sana Elvis Kosgei kuna mkulima mmoja ambaye sijamwona katika kikao hicho sijui yuko wapi maana kila wakati huwa tunampata kwenye runinga